हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग साइंस क्लास नाइन को स्टार्ट करने जा रहे हैं कोई रिवीजन सीरीज़ है ये बेसिकली जो एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं उसके पर्पज़ से ये सीरीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊँगी जिसकी सबसे ज़्यादा चांसेज है और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ मैं हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी विद द हेल्प ऑफ इमेज और डायग्राम्स ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे आपको समझ में आए सो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन वो फर्स्ट पर चलते हैं डिफाइन मैटर सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि मैटर किसे कहते हैं तो बेसिकली अगर हम अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं सबको अगर हम फील करें तो जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास की वो सब क्या है वो सब मैटर है एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे क्लाउड्स हो गए स्टार्स हो गए प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए या स्टोन्स हो गए जितनी भी चीजें हम अपने आसपास महसूस करते हैं वो सब जो है मैटर होती हैं अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसकी डेफिनेशन ऑब्वियसली देखेंगे कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल नेम्ड मैटर तो यहां से आपको मैटर क्लियर हो गया है एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं तो बेसिकली यहां पे जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स मैटर की हो जाएगी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और ये जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं और इतने स्मॉल होते हैं कि हम लोग उसे देख भी नहीं सकते बेसिकली दे आर माइक्रोस्कोपिक राइट तो इस तरह से हमने यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मैटर पढ़ी आपने होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया है मैटर क्या होता है इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई है जो मैटर होता है वो पार्टिकल के बने हुए होते हैं और ये जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है इसके साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है तो यहाँ एन में तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पार्टिकल्स की होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है पार्टिकल जो है वो मूव करते रहते हैं और पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ ब्लैंड हो सकते हैं है एग्जाम्पल लेके समझाते हैं जैसे कि लेमनेड होता है नींबू पानी होता है उसमें आप लेमन डालते हो सॉल्ट डालते हो या शुगर डालते हो तब हम उसे अगर उसे अच्छे से ब्लेंड करते तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्टिकल शुगर का है या कौन सा पार्टिकल जो है वो सॉल्ट का है तो यहां से हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनमें इतना स्पेस होता है कि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सकते हैं कॉन्टिन्यूसली मूविंग में यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं तो यहां पे आपको क्लियर हुआ है थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है अट्रैक्ट ईच अदर तो बेसिकली यहां पे हर पार्टिकल्स में जो होता है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है जो कि हेल्प करता है उस मैटर के पार्टिकल को एक दूसरे के साथ बाइंड करने में तो यहां पर थर्ड करेक्टरिस्टिक्स हो गई कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर तो इस तरह से मैंने आपको तीन करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं तीनों करेक्टरिस्टिक्स को आपको अच्छे से समझा दिया है यहां पे आप इस स्लाइड का जो है पॉज कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आगे आप रिवाइज भी कर सकते हैं इसको तो यहां पे मैंने तीन करेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए हैं हैविंग स्पेस कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड अट्रैक्ट ईच अदर तो होप यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपको क्लियर हो गया है इस चैप्टर का नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इस चैप्टर का डिस्क्राइब थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर तो यहां पर आपको पता होगा कि मैटर की अलग अलग स्टेट्स होती हैं तो वो स्टेट्स तीन होती हैं सॉलिड स्टेट होती है लिक्विड स्टेट होती है और गैशियस स्टेट होती है इनमें बेसिकली अलग अलग तरीके से मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं तो यहाँ पे आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकती हैं हर स्टेट की और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है तो एक एक करके मैं आपको इसको हर एक चीज हर एक स्टेट को पॉइंट वाइज यहाँ पे बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से जो है इसका डिफरेंस भी समझ में आए तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट पर चलते हैं तो अगर हम अपने आसपास देखेंगे जितनी भी सॉलिड के जो एग्जाम्पल हैं नोटिस करेंगे तो उनकी आपको ये पता चलेगा कि उसकी एक डेफिनेट शेप है एंड डेफिनेट बाउंड्रीज है और उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है कंप्रेसिबिलिटी जो है सॉलिड की वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है ना के बराबर होती है यानी कि हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते <coughs> 
तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स हो गई वो सॉलिड स्टेट की ये हो गई कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते यानी कि अगर हम उस पर आउटसाइड फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो आ, वो अपनी वही पुरानी शेप में आ जाएगा जिसमें वो पहले था राइट right? तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है शुगर क्रिस्टल्स हो गए या सॉल्ट क्रिस्टल्स हो गए तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉलिड के हैं यहाँ पर एक थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे आर रिजिड रिजिड को एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जो रिजिड का मतलब है कि दे मेनटेन देयर शेप अपनी शेप को वो वहीं बरकरार रखते हैं अगर उस पर हम एक्सेसिव फोर्स भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे एग्जांपल पे चलते हैं रबर ब्रेंड स्ट्रेचिंग की बात करते हैं जब हम उसको रबर ब्रेंड को स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलीज करते हैं तो वो अपनी पुरानी उसी शेप में आ जाता है बट अगर हम एक्सेसिव फोर्स अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा <coughs> ये शो करता है कि जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं तो अब यहाँ से आपको सारी करेक्टरिस्टिक्स जो है अच्छी समझ में आ गई हैं नेक्स्ट हम करेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं लिक्विड स्टेट की करेक्टरिस्टिक्स पर अच्छे से हम इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे सॉलिड के साथ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो जैसे हमने पढ़ा था जो सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप होती है लेकिन लिक्विड की जो है डेफिनेट शेप नहीं होती ये जिस कंटेनर में इसको डाला जाता है उसी कंटेनर की शेप ये ले लेता है लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्सड होती है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर हम वाटर लें ग्लास के अंदर 5 एम वाटर है इस ग्लास के अंदर इसी तरह से जो वाटर है अगर हम जग में लेते हैं राइट right. तो जग में भी जो है इस ये 5 एम ही है बट इसकी शेप चेंज हो जाती है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वॉल्यूम है वो फिक्स है बट इसकी जो शेप है वो उस कंटेनर में जिस कंटेनर में भी वो डाला जाता है उस कंटेनर की वो शेप ये ले लेता है इसलिए इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती नेक्स्ट लिक्विड जो है फ्लो करते हैं इसलिए इन्हें फ्लूड भी कहा जाता है और उसके अलावा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव फ्रीली करते हैं जैसे इस 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 इमेज में आपको दिख रहा है जो सॉलिड और लिक्विड में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा स्पेस होता है इसलिए वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड सॉलिड में जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस होता है लेस स्पेस होता है और उससे ज़्यादा होता है लिक्विड में तो यहाँ पर आप कंपेरिजन ईजिली यहाँ पर आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो होप वीडियो आपको अच्छी लग रही है नेक्स्ट हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन जो है बहुत ही ज़्यादा लिक्विड में होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड इसी डिफ्यूजन के थ्रू जो एयर के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन गैस होती है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है वो इसी के थ्रू मिलती है तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो इसी डिजोल्व ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीथ कर पाते हैं और ये जो वाटर के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि एक लिक्विड है और डिफ्यूजन इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है तो गैशियस जो गैसेस होती हैं सारी वो अपने अंदर डिफ्यूज कर लेता है नेक्स्ट चलते हैं गैशियस स्टेट पर इसको भी हम कंपेयर करेंगे सॉलिड्स और लिक्विड से तो बेसिकली जो गैस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं जैसा हमने सॉलिड्स में पढ़ा था सॉलिड जो है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन गैसेस जो है सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं अगर सॉलिड्स में और लिक्विड्स की बात करें सॉलिड में नेग्लिजिबल लिक्विड्स में थोड़ा बहुत होता है बट गैशियस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है इसी प्रॉपर्टी को चलते यहाँ पर एल और सी इसको यूज़ किया जाता है यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में इसकी पूरा फुल फॉर्म ध्यान में रखना है एल पी जी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सी एन जी होता है कंप्रेस नेचुरल गैस एल पी जी को हम कुकिंग पर्पज में यूज करते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस को हम फ्यूल यूज किया जाता है तो यह ट्रांसपोर्टेशन में ईजिली ईजी होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस हम उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहां पर उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो बेसिकली क्योंकि गैसेज कंप्रेसिबल होती हैं और नॉन पॉल्यूटिंग होती हैं तो इसलिए जो है आजकल सबसे ज्यादा सी एन जी बेस्ड व्हीकल्स जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं तो यहाँ से आपको सॉलिड और लिक्विड में कंपेरिजन समझ में आ गया इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा गैसेस में होता है स्पेस के इतना ज्यादा होता है तो वो इजिली मूव कर पाते हैं और मूवमेंट की वजह से अगर मैं कहूं तो डिफ्यूजन जो है डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज्यादा गैस में होता है जैसे इस इमेज में भी आप देख रहे हैं जो सॉलिड लिक्विड और गैस में जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है स्पीड बहुत ज्यादा है तो इस स्पीड के चलते वो रैंडम मूवमेंट जो होती है वो इसके वॉल्स को जो है हिट करती है प्रेशर एग्जर्ट करती है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे तो इस तरह से इसका डिफ्यूजन भी सबसे ज्यादा हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी सबसे ज्यादा हो जाएगा और स्पीड भी इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो यहां से आपको तीनों में अच्छे से क्लियर हो गया है 
और कोई क्वेरी अगर रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आ, मैं रिप्लाई उसका ज़रूर करूँगी नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट तो वो पर्टिकुलर वो टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है जैसे यहाँ इमेज में आपको दिख रहा है इस प्रोसेस को फ्यूजन भी कहते हैं राइट right, तो इसका अगर बैक प्रोसेस देखें कि लिक्विड कन्वर्ट इन सॉलिड जिसको बोला जाता है फ्रीजिंग तो मेल्टिंग पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन एग्जाम से पूछी जाती है नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे चलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो इसका कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है इसको हम अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ेंगे बट यहाँ पे आप शॉर्टकट में ये देख लें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो होता है कि इट्स अ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एनर्जी है जो कंज्यूम होती है लिक्विड के थ्रू कन्वर्ट करने में सॉलिड में वन किलोग्राम ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एट एटमोसफेरिक प्रेशर तो ये बेसिकली डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की आ, ध्यान में रखेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पर चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है तो जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है तो वेपर्स बनते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं ईवापोरेशन अगर हम अपोजिट देखें तो ईवापोरेशन का अपोजिट हो जाएगा कंडेंसेशन जब वेपर्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में तो वो प्रोसेस हो जाता है कंडेंसेशन इस इमेज के थ्रू आपको हर चीज़ें क्लियर हो रही हैं अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्लिमेशन सब्लिमेशन होता है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड जो है वो लिक्विड में सॉरी गैस में कन्वर्ट होता है लिक्विड के बिना डायरेक्ट सॉलिड जो गैस में कन्वर्ट होता है उसे सब्लिमेशन बोलते हैं और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना होता है डिपोजिशन तो ये सारी टर्म्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप वीडियो पॉज करके आप अच्छे से समझें और कोई भी क्वेरी अगर रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो यहाँ पर हमने पार्ट फर्स्ट जो है क्लियर कर लिया है इसके साथ हम पार्ट सेकेंड में मिलेंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बच गए हैं इस चैप्टर के उसको डिस्कस करेंगे सो uh, फ्रेंड्स so वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन